നമസ്കാരം ലോകം കോവിഡ് ഭീതിയിലാണ് ഓരോ നിമിഷവും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്താണ് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പരിപാടി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്കൊപ്പം ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല വലിയ രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ഭീതി ഏറി ഏറി വരുന്നു എത്രത്തോളം ഗൗരവതരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാമാന്യ മായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് കോവിഡ് വൈറസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കേരളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും നമ്മളിൽ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പടരുന്ന സാഹചര്യവും പടരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ വേണ്ട പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓരോ സുരക്ഷ ഓരോ കുടുംബാംഗവും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ സമൂഹത്തിനെ നമുക്ക് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലയിടത്തു നിന്നും സന്ദേശമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൈ കഴുകുക കൈ കൃത്യമായി കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഇടവേളകളിൽ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊപ്പം മാസ്ക് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കൈകളുടെ സംരക്ഷണമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്കും വായയിലേക്കും വൈറസുകൾ നേരിട്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് രോഗിയുടെ രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങളുള്ള ഭാഗത്ത് സ്പർശിച്ചാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്രാവേളയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സ്പർശനങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്ന വൈറസുകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മൂക്കിലോ വായയിലോ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നമ്മളിലേക്ക് അസുഖങ്ങൾ എത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ അവരിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധ്യതകൾ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ രോഗികളുടെ സ്പർശനമുള്ള ഏരിയകളിൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ കൈകൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്ന വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കൈകൾ കൃത്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലുള്ളവർ അവരുടെയും ഈ രോഗിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജലദോഷമോ ചുമയോ അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് തരം വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ജലദോഷമോ ചുമയോ പനിയോ കപക്കെട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരേപോലെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നതാണ് നിരവധി കോളുകളാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് സംശയവും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ആദ്യത്തെ കോൾ ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് പകരാൻ തുടങ്ങുക അതായത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിന് മുന്നേ തന്നെ അടുത്താളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവോ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് പെറ്റു പെരുകാൻ തുടങ്ങാം ഈ പെറ്റു പെരുകുന്ന കാലയളവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ പകരാറില്ല പക്ഷേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ഇ
ഇപ്പൊ രോഗം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് എത്ര ഡേയ്സ് എടുക്കും ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും സാധാരണ വരുന്ന ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണം മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ശക്തമായ പനി ഒരു നൂറ്റിയൊന്ന് ഡിഗ്രി പനി സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് പനിയോടൊപ്പം ചുമ വരണ്ട ചുമയല്ല ഒരു കഫമുള്ള ചുമയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ തൊണ്ട കുത്തി കാണുന്ന വരണ്ട ചുമ കാണുകയാണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പനിയോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ നെഞ്ചിന് വിമിഷ്ടം കാണുകയാണെങ്കിലോ അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാവുന്നതാണ് ശരി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കൊച്ചിന്ന് വിജയരാഘവനാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ സാർ ശരി ഡോക്ടർ യെസ് ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്കറ്റില് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് മാസ്ക് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മള് ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്ലോൺ ക്ലീത്ത് നമ്മള് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ആൾക്കാർക്കാണ് മാസ്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ രണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നവർ അതായത് രോഗി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഒരാളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരും മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ജലദോഷമോ തുമ്മലോ ചുമയോ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ സാധാരണക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധിത പ്രദേശത്തുള്ളവരോ അല്ല എങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായയും മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകും വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ടവൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പും വെള്ളത്തിലും വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലാതെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സമയം മുക്കി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കഴുകി ഉണക്കി വെയിലത്ത് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതല്ലാതെ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച ടവൽ കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ശരി അടുത്ത കോൾ ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറയാമോ എന്റെ പേര് പ്രീത ശരി ഡോക്ടർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ പ്രീത ഹലോ പറയൂ ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ആരംഭഘട്ടം ഏതാണ് നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണ് അതെ പനിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സീസണിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ജലദോഷത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലാതെ വൈറൽ ഫീവർ ഫ്ലൂ ഫീവറിനും ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ വേർതിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം പേർക്കും നൂറ്റിയൊന്ന് ഡിഗ്രി പനി സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വിട്ടുമാറാത്ത ഡ്രൈ കഫാണ് വരണ്ട ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പനിയോടൊപ്പം കാണുന്ന ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ അൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിലേക്ക് മാറുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ജലദോഷ പനിയോ വൈറൽ ഫീവറോ അല്ല ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നൂറ്റിയൊന്ന് ഡിഗ്രി പനി സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട ചുമ നിർത്താതെയുള്ള ചുമയുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം പനിയോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലും ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കുക ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സുനിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ സുനിൽ ഇത് വൈറസ് തന്നെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പട്ടിക്കും കോഴിക്കും പശുവിനും എല്ലാം വരുന്ന ജലദോഷവും നീരൊലിപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് തന്നെയാണ്
പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മോളെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമായിട്ടും നേരിട്ട് ഹാൻഡ് സമ്പർക്കം കൈകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കുക ആർക്കും കൈ കൊടുക്കുകയോ സുഹൃത്തുക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൊറോണ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് വർക്കല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കൈകൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കൈകൾ വീണ്ടും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മാസ്ക് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര മാസ്കിൻ്റെ മുൻവശത്തോ കണ്ണുകളിലോ നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നത്ര പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കൈകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ശുചിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട സുരക്ഷിതമായി പോയി പരീക്ഷ എഴുതി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട് പൂനെ സെന്ററില് സി എൻ എക്സാം ആണ് അന്നപ്പോ അവിടേക്ക് പോകണം ഈ ഒരു സെവന്റീൻത്തിന് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് അന്നപ്പോ അതിന് പോകണോ അതോ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ല ജാഗ്രതയാണ് ആവശ്യം പരീക്ഷ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ട് പോയി എഴുതാവുന്നതാണ് ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക ട്രെയിനിനകത്താണെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൈകൾ സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക ഇരിക്കുന്ന സീറ്റും പരിസരവും കഴിയുന്നത്ര ഒരു ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം കഴിയുന്നത്ര മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് പോലുള്ള സ്പർശന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ശരി അടുത്ത കോളിലേക്ക് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഖാൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെയിലി നോട്ട് രൂപ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കൈമാറ്റം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടുകളിലൂടെയോ നാണയത്തിലൂടെയോ ഇത് പകരില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൈകളിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് വാങ്ങിക്കുക വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തേക്കോ കണ്ണുകളിലേക്കോ മൂക്കിലേക്കോ സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗൽ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും മുഖം കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നോട്ടുകൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷവും ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കൈകൾ നിർബന്ധമായും കഴുകി സോപ്പിട്ട് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മുഖത്തേക്ക് കൈ സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മക്കത് നമ്മക്ക് ഈ അസുഖമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേലും നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കണോ മാസ്ക് ധരിക്കണം മാസ്ക് ഇല്ല മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശത്ത് ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ ചുമയോ അത് കൊറോണ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ ചുമയോ കവക്കെട്ടോ എന്തെങ്കിലും പനിയോ അസുഖമോ വരികയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കൊറോണ ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പർക്കം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എങ്കിലോ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരി അടുത്ത കോൾ ഹലോ 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 ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പേര് പറയാമോ വേലായുധൻ എവിടെ നിന്നാണ് അല്ല തുമ്മലും ജലദോഷവും ഒക്കെ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നത് അലർജിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന്റെ വേണ്ട മരുന്നുകൾ എടുത്ത് നിൽക്കുക കഴിയുന്നത്ര ഈ അസുഖമുള്ളവർ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊതുസ്ഥല
ചെറുമയുടെ ഓപ്പറേഷന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കളമശ്ശേരിയില് ഇങ്ങനെ കൊറോണ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു പേടി അത് കഴിയുന്നത്ര ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എമർജൻസി അല്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹെർണിയ പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എമർജൻസി അല്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ശരി അടുത്ത കോൾ ഹലോ 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 പേര് പറഞ്ഞോളൂ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗമാണ് സാധാരണ കാണുന്ന കോവിഡ് വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സാധാരണ കാണുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ജനിതക മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള വൈറസാണ് മനുഷ്യനിൽ വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് പകരുന്നത് സാധാരണ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന കൊറോണ വൈറസുകളൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് ജനിതക മാറ്റം വന്നതായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് വരുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും കുറച്ചുകൂടി മാരകമായിട്ട് വരുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ എന്റെ പേര് നയന എന്നാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ് ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ ഈ മാർച്ച് നാലാം തീയതി കുട്ടികളായിട്ട് മണാലിയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ 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 വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ മിക്ക പേർക്കും ജലദോഷം നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് മണാലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ ഒരു സംശയം ദൂരീകരണം നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശരി അടുത്ത കോൾ ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ ശരി ഡോക്ടർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ യെസ് പറയണം ആ ഞാൻ ഇവിടെ ചിങ്ങവനത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ളവർ വന്നു പോയിരുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പം കുറച്ചു മുമ്പേ ആണെങ്കിലും ചിങ്ങവനം ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ കോയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അവരതിലെ വന്ന് പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ ചിങ്ങവനത്ത് പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് വല്ല ഉണ്ടോ അത് എനിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡെറ്റോൾ വെള്ളത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് കാലും കഴിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കയറുന്നത് എങ്കിൽ പോലും മാസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കരുതേണ്ടിയായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല കാരണം വന്നു പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് നേരിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം ഒരു ഭീഷണി കൊറോ കോവിഡ് വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണി നിലവിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് തെറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിതത്വം മുൻകരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടവൽ എങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായയും മറച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മിനിമം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴുകി തുടച്ച് ശുദ്ധിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിന് പാടുള്ളൂ ശരി ഹലോ ഹലോ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആ സർ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ആ സർ ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് കരുതലെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ നിങ്ങൾ ഒരു ട നിങ്ങളുടെ ടൗൽ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായയും ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് മറച്ച് കെട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആൾക്കാരുമായി സ്ഥിരം പണമിടപാട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണ് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഒരു ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വൈബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്
ഡോക്ടറെ നമ്മള് ഒരാൾ ഒരു രോഗിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് രോഗമുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എത്ര അകലത്തിൽ നിന്നാൽ ഈ രോഗം പകരില്ല അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത്ര മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം ഈ സ്കൂളുകളെല്ലാം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഇരിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവാഹം അതേപോലെ പൊതു ചടങ്ങുകൾ അമ്പലങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ പോലുള്ള എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മിനിമം ഒന്നര മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തുമ്മലും ജലദോഷവും ചുമയും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നത്ര അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ വിസിറ്റിന് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിൽ മറ്റും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും ജലദോഷമോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ അടുത്തുള്ള നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അനാവശ്യമായ ഭയപ്പാട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല ശരി അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ പേര് അജി അജി എവിടെ നിന്നാണ് കോട്ടയം കോട്ടയം ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ ലോട്ടറി ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാശ് ഇങ്ങനെ വന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മാസ്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കയ്യിൽ യാതൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാസ്ക് കർശനമായും ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത്തത് നോട്ടുകളിലൂടെയും കൊറോണ വൈറസ് പേപ്പറുകളിലും കൊറോണ വൈറസ് ജീവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാലും ജോലി സമയത്ത് പണം ഇടപാട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മുഖത്തേക്കോ മൂക്കിൻ്റെയോ കണ്ണിൻ്റെയോ പരിസരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൈകൾ നിർബന്ധമായും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടവൽ മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് മുഖത്തേക്ക് കൈകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ ശരി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പം ചാസം മുട്ടലും ഉണ്ട് പിന്നെ കാലിലൊക്കെ നീരുണ്ട് ചെറിയ ചുമയുണ്ട് പരട്ടി പരട്ടി ഉള്ള ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കോഴഞ്ചേരില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണേ ഇവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നെ വിടാനെ വിടുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പതിവായിട്ട് കാണുന്ന രോഗി ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിൽ തെറ്റില്ല വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചെയ്യുക എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടറെ കാണാം അതല്ല മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവൽ എങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും മുഖവും കൃത്യമായി മൂടിയതിന് ശേഷം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട ചികിത്സ തേടാവുന്നതാണ് ശരി ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ മനീഷ് ആണ് മനീഷ് എവിടെ നിന്നാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ മനീഷ് ആ സാറേ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് സാറേ അപ്പം നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ലീവ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവ നിങ്ങൾ മാറ്റുക ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയായി ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴുകിയതിന് ശേഷം മാസ്ക് അണിയുക മാസ്ക് അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഖത്തേക്ക് കൈകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല മാസ്കിൻ്റെ മുൻവശം യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കരുത് ആശുപത്രിയിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ മാസ്കിൻ്റെ വള്ളിയിൽ മാ
ആ സാറേ ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആർട്ടിൽ ചൈനയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ബുക്ക് ചെയ്ത് അത് ഇന്നേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ വല്ല അതില് തോടായി പിടിക്കാൻ വല്ല ചെയ്ത അതിൽ വല്ല കുഴപ്പന്മാരും ഇത്തരം വസ്തുക്കളിലൂടി സാധാരണഗതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പകരില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾക്കകത്ത് ദിവസങ്ങളോളം കോവിഡ് വൈറസിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്ര ദിവസത്തിലാണ് കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യണം ബുക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസത്തിന് മുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നില്ല വലിയ ആശങ്ക നിരവധി കോളുകളാണ് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക